நம்மளை சுற்றி நிறைய பேர் இருப்பாங்கங்க அதில் ஒரு சிலர் நாம் சின்னதாக ஒரு விஷயம் பண்ணால் கூட பெருசாக பேசுவாங்க பாராட்டுவாங்க தேவையே இல்லாமல் ஐஸ் வைப்பாங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் வந்து நம்மளை சந்தோஷப்படுத்துவாங்க அட கீழே கிடக்கிற குப்பையை எடுத்து போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னங்க இப்படி ஒரு வேலை செஞ்சிட்டீங்க அடாடாடாடாடாடா எத்தனை பேர் இந்த வழியாக நடந்து வந்தாங்க போனாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுதா அட பார்த்தாங்கங்க அதை எடுத்து குப்பை தொட்டியில் போடணும்னு உங்களுக்கு மட்டும்தானே தோணுச்சு சே உங்கள் கை அழுக்காயிடும் அப்படின்னு கூட பார்க்காம எவனோ போட்ட குப்பை தானே நான் ஏன் எடுக்கணும்னு ஈகோலாம் பார்க்காம எவ்வளோ அழகாக அதை எடுத்து குப்பை தொட்டியில் போட்டிங்க பெரிய மனசுங்க உங்களுக்கு அப்படின்னு சும்மாவே நம்மளை போட்டு அப்படியே தூக்குவாங்க எதுக்கு தூக்குறாங்க அவங்க காரியத்தை சாதிச்சுக்கிறதுக்கு தான் பொய்யான புகழ்ச்சியும் பொய்யான சந்தோஷமும் யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கிட்ட நாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருக்கணும் காட்டில் ஒரு முள்ளம் பன்றி ஒன்று இருந்தது இந்த முள்ளம் பன்றி என்ன பண்ணிச்சு அது பாட்டு அது போக்கில் திரிஞ்சிக்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தது அப்போது ஒரு ஓனாய் அந்த குள்ள நிறைய பார்த்தது ஓனாயை பார்த்த உடனே இந்த முள்ளம் பன்றி என்ன பண்ணிச்சு அதோடைய உடம்பில் இருக்கிற அந்த முட்கள் எல்லாம் அப்படி குத்திட்டு நிற்கிற மாதிரி ரெடியாக டிஃபென்ஸ் போஸில் நின்றுச்சு இந்த ஓனாய் பார்த்தது கண்டும் காணாமல் போகிற மாதிரி எதுக்கு நீ இப்படி நிற்கிற உன்னுடைய அழகை பார்க்குறதுக்கு தான் நான் வந்தேன் ஆனால் நான் என்னமோ உன்னை வந்து பாஞ்சு சாப்பிட போகிற மாதிரி நினச்சிட்டு நீ உன்னுடைய முள்ளெல்லாம் தூக்கி காமிச்சிட்டு நிற்கிற இப்படி உடம்ப விரைச்சிட்டு நிற்கிற எதுக்காக நீ அதை செய்கிற தேவையே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி போகிற போக்கில் சொல்லிவிட்டு அப்படியே நகருது ஆனால் பார்வை முள்ளம் பண்ணுறது கேட்குதா ஒரு ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஓர கண்ணால் பார்த்துக்கிட்டே நகருது இந்த முள்ளம் பண்ணுற யோசிக்குது ஆ அழகா நாமளா இந்த ஓனாய் கரெக்டாக தான் சொல்லிச்சா குடு குடு குடுனு அந்த ஓனாய் பின்னாடியே இது போகுது அதுதானே ஓனாயும் எதிர்பார்த்தது ஓனாயே என்னை போய் அழகுன்னு நீ சொன்னியா ஏது அழகு என்ன அழகு நீ சும்மா தானே சொல்கிற இல்லைம்மா உண்மையை தான் நான் சொல்கிறேன் நீ என்னைக்காவது உன்னை பார்த்துருக்கியா நீ எவ்வளோ அழகு தெரியுமா ரொம்ப அழகு கொழு கொழு மொழு மொழுன்னு சூப்பர் அழகு என்ன இந்த முள்ளு தான் உன் அழகையே வந்து கெடுக்குது ஆ முள்ளு எப்படி அழகை கெடுக்கும் கடவுளாக பார்த்து இயற்கையாக பார்த்து எங்களுக்கு இதை வந்து தற்காப்புக்காக கொடுத்துருக்கார் அதனால் இந்த முள்ளு வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உனக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கு தானே தெரியும் நான் தானே உன்னை பார்க்குறேன் நீ என்னைக்காவது உன்னை கண்ணாடியில் பார்த்துருக்கியோ இந்த முள்ளு மட்டும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ ஏன் நீ எவ்வளோ அழகாக இருப்ப தெரியுமா ஓ அழகை மறைக்கிறதே இந்த முள்ளு தாங்குறேன் நான் நான் சொல்கிறதுல உனக்கு நம்பிக்கை இல்லைனா நாளைக்கு இந்த முள்ளெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு வா திரும்ப அந்த முள்ளு வளர்ந்துடும் இல்லை அப்புறம் எதுக்கு நீ கவலைப்படுற எடுத்து போட்டுட்டு அப்படியே காத்த காட்டில் வந்து ஒரு சுற்று சுற்றி வாயேன் எத்தனை மிருகங்கள் உன்னுடைய அழகை பார்த்து மெய் மறந்து போகுது தெரியுமா நான் பெட் கட்டுறேன் அப்படின்னு இந்த ஓனாய் ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னதும் நம்ம முள்ளம் பன்றியோட மனசில் சபலம் ஆசை யார விட்டுது அடுத்த நாள் காலையில் தன் உடம்புல இருந்த முள்ளை எல்லாம் மொழுக்க எடுத்துட்டு ஒனாயே இப்போ நான் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கேன் என் அழகு நல்லா வெளியே தெரியுதா மிருகங்கள்லாம் என்னை பார்த்து அப்படியே சந்தோஷப்படுமா பாராட்டுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த ஓனாய் கிட்ட வந்து உன்னை பார்த்து சந்தோஷப்படுறது மட்டும் இல்லை உன்னை அடித்து சாப்பிடவும் முடியும்னு அவக் லவக் வேலை முடிஞ்சுது இப்படி தாங்க நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க எதுக்காக நம்மளை புகழ்கிறாங்க தேவையில்லாமல் புகழ்கிறாங்களா தேவையோடு தான் புகழ்கிறாங்களா யாரோட தேவைக்கு அவங்க தேவைக்கு புகழ்கிறாங்களா அப்படின்னு தெரியாமல் அந்த புகழ்ச்சியில் மயங்கி அதுதான் உண்மைன்னு நம்பி அவங்க சொல்கிறதையெல்லாம் கேட்டு அப்புறம் நம்மளை கொண்டு போய் அவங்க வைக்கிற இடம் இருக்கு பாருங்க அதனால் நாம் அடையிற நிலை இருக்கு பாருங்க திருடனுக்கு தேள் கொட்டின மாதிரி அதை வெளியும் சொல்ல முடியாமல் மெல்லவும் முடியாமல் முழுங்கவும் முடியாமல் நாம் தவிக்கிற தவிப்பு இருக்கே 
யாராவது நம்மளை தேவையில்லாம புகழ்றாங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் பி ஆன் அவர் காட் உடனே ஒரு காஷன் வரணும் மனசுக்குள்ள ஒரு அலாரம் அடிக்கணும் ஏன் இந்த ஆள் நம்மளை தேவையில்லாம புகழ்றாரு சில பேர் கதையே தாங்க வேலை எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது மற்றவங்கள சந்தோஷப்படுத்துறதா நினச்சிக்கிட்டு அவங்க காரியங்களை சாதிச்சுட்டு போகிற கும்பல் அதிகரிச்சுட்டு தான் இருக்கே தவிர குறையவே இல்லை அதனால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒருத்தர் நம்மக்கிட்ட எப்படி பழகிறாங்க எப்படி பேசுகிறாங்க எதுக்காக இதை சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற கவனம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் மீண்டும் வேறொரு கதையோடு நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Oh,